व्हाट्सअप गाइज मेरा नाम सचिन चौहान है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइजेज जिससे आप अपना नॉकनीज को फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे बस मैं दो एक्सरसाइजेज के बारे में बात करने वाला हूँ एंड मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपको उसको कितने रेप्स लगाने हैं कितनी बार करना है और रिजल्ट आपको कितने टाइम में मिलना शुरू होगा सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं गाइज इसमें मेरी शक्ल का दिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें लेग्स का दिखना ज़रूरी है तो लेग्स पर फोकस किया है इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ नॉकनीज होता क्या है तो नॉकनीज में जो आपके नीज है जैसे मेरे स्ट्रेट हैं थोड़ा सा सबका कर्व इन होता है और नॉकनीज में कुछ ज़्यादा ही कर्व होता है और आपके जो पैर हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाते एंड आपके पैर ऐसे टच कर रहे होते हैं नॉक नीज आपके नीज ऐसे टच कर रहे होते हैं तो ये आपका नॉकनी का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा खड़े कैसे होना है चलना किस तरीके से है और बाकी अगर आप कुछ एक्सरसाइज कभी करते हैं तो उसको किस तरीके से करना है तो गाइज मैं अभी अपना राइट राइट लेग उठा रहा हूँ एंड इसको साइड में लेके जा रहा हूँ तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा जो टो है वो ऑटोमेटिकली बाहर जाता है आप खुद ये ट्राई करना कुछ मत करना सोचना नहीं बस लेग लिफ्ट करना नी से कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना और उसको साइड की तरह लिफ्ट करना आप देखना आपका टो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा ये हमारे लेग की नेचुरल पोजीशन होती है तो इसका मतलब क्या है या तो अगर आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो आप शोल्डर विथ या शोल्डर विथ से थोड़ा पास में पास में पैर रखेंगे तो उस टाइम पर आपके फीट जो होंगे वो स्ट्रेट होने चाहिए अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं अपने पैरों को तो आप हमेशा टोज को बाहर की तरफ रखेंगे कभी भी ऐसे करके स्प्रेड मत करना देखो ऐसे करके स्प्रेड किया और अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ चलने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो अभी देखो मेरे टो अंदर की तरफ मेरे टो स्ट्रेट हैं मगर लेग्स बाहर की तरफ हैं तो क्या हो रहा है नीज अंदर को आ रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है अगर आपके लेग्स क्लोज हैं तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं तब परफेक्ट है मगर तब भी अगर आपका थोड़ा सा स्लाइटली बाहर को जाएगा कोई इशू नहीं है मगर आपके फीट अगर ज़्यादा दूर हैं शोल्डर शोल्डर विथ से ज़्यादा दूर खड़े हैं स्टांस है तो हमेशा टोज आपके बाहर की तरफ ही रहेंगे कम्प्लीटली बाहर करना भी ज़रूरी नहीं है स्लाइटली बाहर 45 फाइव डिग्रीज एंगल में तो अगर आप जिम में कभी जाते हैं सुमो स्क्वाट लगाते हैं या फिर सुमो डेड लगाते हैं तो इतना वाइड स्टांस लोग लेते हैं पावर लिफ्टर्स को कभी अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके देखना फीट हमेशा बाहर की तरफ निकले रहते हैं क्योंकि नेचुरल पोजिशन होती है हमारे नीज के लिए अगर ऐसे रहेंगे तो आपके नी अंदर को कोलेप्स करने वाले हैं एंड दिस इज़ नॉट अ गुड पोजिशन एट ऑल सो हमेशा बाहर की तरफ रखना है अगर आप इस पोजिशन में रहते हैं चाहे आप डेड लिफ्ट करें या फिर सुमो स्क्वाट करें हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे आपके टोज तो ये हो गई आपकी नेचुरल पोजिशन में किस तरीके से रहना है अब बात आती है एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज भी इन्हीं से रिलेटेड है स्क्वाट और लंजेस तो सबसे पहले मैं लंच की बात करता हूँ तो लंच में क्या करने वाले हैं आप अपना पैर एक आगे लेंगे आप इसको स्लाइटली बाहर की तरफ कर दें टर्न या फिर आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं कोई इशू नहीं है मगर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है जब आप लंच करेंगे तब आपकी नी की पोजीशन क्या होगी तो नी अगर आपका ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ तो वो गलत है नी या तो स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट ऊपर आएगा जैसे देखो स्ट्रेट जा रहा है स्ट्रेट ऊपर आ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट ही ऊपर आ रहा है या फिर नी को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ पुष्ट करें तो नी बाहर को जा रहा है एंड स्ट्रेट अप आ रहा है या तो स्ट्रेट या बाहर अभी अगर ऐसा हो रहा है आपका नी अंदर की तरफ जा रहा है एंड देन ऊपर आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल सो फोकस करना है आपको कॉन्शियस रहना है कि आपका नी या तो स्ट्रेट रहे या बाहर जाए तो मैं तो प्रेफर करता हूँ बाहर रखना इसलिए आप स्लाइटली थोड़ा सा अपने फीट को थोड़ा सा टिल्ट कर लें बाहर की तरफ एंड नी को उसके डायरेक्शन में लेके जाए बाहर एंड देन आप बाहर एंड देन आप ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके नॉकनीज में बहुत फर्क पड़ेगा एंड बैक लेग बैक लेग में भी सेम कहानी है स्ट्रेट नीचे जाएगा एंड स्ट्रेट ऊपर आएगा अभी बैक लेग अगर आपके अंदर को जा रहा है तो फिर गड़बड़ है तो बैक लेग भी स्ट्रेट रखना है एंड स्ट्रेट ऊपर आना है तो ये ऐसा दिखना चाहिए आपका पूरा मोशन अगर देखो तो स्ट्रेट एंड अप स्ट्रेट एंड अप स्ट्रेट एंड अप और ये सब चीज़ों में अप्लाई होता है भले आप चाहे श्रिम्प स्कॉट करें या फिर पिस्टल करें पिस्टल में भी अगर आप करेंगे तो आपके नी हमेशा बाहर को रहने चाहिए अब आती है बारी स्क्वाट्स की अब स्क्वाट में क्या करते हैं या तो हम अपने लेग्स को शोल्डर विथ अपार्ट रखते हैं लेग्स में भी हील स्पेशली या फिर थोड़ा वाइड तो मैं वाइड वाला बताता हूँ आपको थोड़ा सा वाइड रखा है मैंने हील्स को अपने शोल्डर से शोल्डर लेंथ से तो और टोज को बाहर रखा है तो अब क्या होना चाहिए नेचुरली बाहर को जाएगा एंड देन ऊपर मगर लोग क्या करेंगे स्ट्रेट रखेंगे पहले तो इतना
दिस इज नॉट अ गुड पोजिशन एट ऑल या फिर वो लोग जाएंगे प्रॉपर ऐसे बट उठते टाइम अंदर करके उठेंगे नॉर्मल बट केव इन कर रहे हैं अपने नीज को तो ये बिल्कुल नहीं करना है तो so, हमेशा नीज आपके बाहर जाएंगे जितना स्प्रेड कर सकते हैं बाहर एंड बाहर से उठेंगे हाथ ऊपर करके दिखाता हूँ बाहर एंड अप आउट एंड अप आउट एंड अप ये दो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके नॉक नीज में बहुत ज़्यादा फायदा दिखने वाला है एंड अगर ये आप कंफर्टेबल हो जाए सी इसका फॉर्म बहुत ज़रूरी है रखना तो जब तक फॉर्म आपका सही नहीं होगा तब तक मैं तो बोलूँगा कि आप सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करो बॉडी वेट में इसको परफॉर्म करो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं आपके पास अगर घर पे पिलो है रात में सोने के टाइम पे, तो पिलो या फिर मैं जैसे फोम रोलर पे दिखा रहा हूँ उसको अपने पैर के बीच में फंसा के सोएं किसी भी साइड अगर करवट ले रहे हैं तो पैर के बीच में रहेगा तो उससे भी काफ़ी आपको डिफरेंस दिखने वाला है सो ये तीन चीज़ें ये तीन चीज़ें आपको करनी है सो क्या ये थी एक्सरसाइज अब जैसा कि मैंने बताया आपको ये एक्सरसाइज को आप पहले बॉडी वेट से करें बाद में आप धीरे धीरे वेट इंट्रोड्यूस करें लंजेज और स्क्वाट्स में स्टार्ट करें चार के जी छः के जी दस के जी एंड धीरे धीरे वेट बढ़ाएं एंड रेपिटेशन जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है तो मैं सजेस्ट करूँगा ट्वेल्व टू ट्वेंटी रेपिटेशन हर सेट में रखना है एंड तीन सेट ट्राई करने हैं एक बार में करने का एंड आप इसको दिन में दो बार कर सकते हैं ये पूरे मतलब पहले आप लंचेस करें पहले राइट लेग पर लंच करें ट्वेल्व फिर लेफ्ट लेग पर लंच करें ट्वेल्व फिर थोड़ा रेस्ट लें फिर अगेन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करें ऐसे तीन सेट किए फिर अगेन रेस्ट लिया आपने एक मिनट का रेस्ट ले लो एक से दो मिनट का रेस्ट फिर आप स्क्वाट करो तीन सेट अगेन ट्वेल्व रेपिटेशन के ये हो गया आपका सुबह का रूटीन शाम को सेम रिपीट करो एंड इसको आप पाँच से छः दिन कर सकते हैं हफ्ते में और रात में हमेशा जैसे बताया मैंने पिलो लगा के सोएं एंड जितना हो सकता है अपने टो को या तो स्ट्रेट रखना है या फिर बाहर की तरफ रखना है अगर आप वाइड स्टांस कभी भी लेते हैं तो और नी को हमेशा बाहर की तरफ केव इन केव आउट करना है सॉरी केव इन कभी नहीं करना नी को अंदर लाना ही नहीं है नी हमेशा बाहर 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 हमेशा एबडक्शन पे फोकस करना है एबडक्शन बोलते हैं हिप एबडक्शन मतलब हिप का ओपन होना हिप एडक्शन मतलब हिप का क्लोज आना तो हमेशा हिप एबडक्शन पे फोकस करना है आप जितना हिप को दूर रखेंगे उतना ही बेटर है आपकी नीज के लिए सो so, ये थी एक्सरसाइजेज गाइज नॉक नीज पे आई होप आपको पसंद आए आई होप आपका नॉक नी अगर है तो इम्प्रूव हो जाए एंड गाइज ये जो पॉस्चर करेक्शन है पहले आप नोटिस करो अगर आपकी एज बीस साल है मान लो तो ये पॉस्चर आपका खराब हुआ है बीस साल की एज तक तो ये एक दिन में खराब नहीं हुआ है काफ़ी टाइम लगा है तो इसको करेक्ट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा सो so, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा रात को सोते टाइम पिलो रखना है अपने नीज को हमेशा बाहर की तरह रखना है हिप एबडक्शन पे फोकस करना है एडक्शन पे नहीं और बाकी अपने लाइफ में चेंज करें फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा लाएँ अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें एक्सरसाइज करो एंड आई एम श्योर कि आपका चेंज पक्का आएगा आपकी नौकरी पक्का सॉल्व हो जाएगी तो so, इस वीडियो में गाइज बस इतना ही अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी नौकरी की प्रॉब्लम है एंड हर बार की तरह अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज बाय